नमस्कार आज सुबह के सेशन में श्रीमती गंगोबाई हंगल का गायन होगा भारत में संगीत की परंपरा कुछ ऐसी रही है कि बेहतरीन कलाकार अलग अलग घरानों के उभरे हैं है तो ये सब एक ही आकाश के सितारे लेकिन जिस तरह सितारों के अलग अलग खूबसूरत गुच्छे बन गए हैं उसी तरह संगीत के आकाश पर चमकने वाले सितारों के अपने अपने घराने बन गए हैं इनके चमकने से संगीत का पूरा आसमान रोशन हो जाता है हर तरफ रोशनी फैलती है लेकिन उनकी अपनी आबो ताप है अपनी रोशनी है ऐसे ही एक रोशन सितारे का नाम है गंगूबाई हंगल जिनका ताल्लुक संगीत के किराना घराने से है किराना घराने की इस आवाज में दरिया के पार्ट की वसत भी है और फूलों की मिठास भी वक्त आ गया है कि संगीत खामोश गुफाओं से निकल आए और आपके कानों ही में नहीं आपके दिल में उतर जाए श्रीमती गंगूबाई हंगल इब्तदा कर रही है राग मिया की तोड़ी से मुद्दे कार्यक्रम डॉक्टर श्रीमती गंगूबाई हंगल शास्त्रीय संगीत I'm not a fool. 
Wherever there are lovers of music, the name of Gangubai Hangal is mentioned with reverence and admiration. Her warm and generous personality, her natural charm, her supreme command over the intricacies of the Hindustani style of classical Indian music, and above all, her powerful voice have been holding music lovers spellbound over half a century. Gangubai is now in her 70th year, but age sits lightly on her shoulders. Several prestigious awards, very richly deserved, have come her way. Yet, Gangubai remains her unassuming self. Such is the magic of Gangubai's music, that in every part of India, her concerts are eagerly awaited. Gangubai's family hails from the village Hangal, but she has been living in the twin cities of Dharwar and Hubli in North Karnataka. For centuries, Hindustani style of music has flourished in these cities. In the 17th century, Pandit Ahobal Shasti of Dharwar wrote his well-known treatise, Sangeet Parijat, on Hindustani music. Some of our maestros, like Savai Gandharva, Gangubai, Malikarjun Mansur, Bhimsen Joshi, Basvaraj, Kumar Gandharva, have hailed from around these cities. North Karnataka was also the birthplace of the other style of Indian classical music, known as Karnatak style. The same poet, Purandara Dasa, whose kirtanas in the Kannada language are sung with devotion even today, systematized Karnatak style in the 15th century. Yet in North Karnataka itself, it is the Hindustani style that has remained popular. This is no accident. The cultural ties of this part of Karnataka with Northern India are ancient. As early as the 7th century AD, Cholekhan kings like Pulakeshin II ruled from Badami up to the banks of the river Narmada in Madhya Pradesh. Several artisans, craftsmen, came to the courts of the Karnataka kings from different parts of the country. The different architectural styles of North Karnataka bear testimony to this synthesis. The establishment of the Sultanates of Bijapur and Bidar and the interaction with the Maratha rule across the border brought different cultural strands into the fabric of North Karnataka. Different ethnic groups settled in this land. Under British rule, North Karnataka became part of the Bombay Presidency. The Marathi stage, particularly the Sangeet Natak form, which derived its inspiration from Hindustani music, was at its height at that time. Several Marathi Jagirdars had settled in these parts. Sangeet Natak performances and concerts of Hindustani music by well-known musicians were held frequently with their support. Gangubai's guru, Rambahu Kundgolkar, better known as Savai Gandharva, acted in Marathi plays. His guru, Ustad Abdul Karim Khan, who established the Kirana Gharana, did not act on the stage, but he sang the Marathi Padas from plays in his concerts. It was not a one-way traffic. 
The Carnatic music influenced Hindustani music in its turn. And the Kerana Gharana has been foremost in harmonizing Carnatic music with Hindustani music. Ustad Abdul Karim Khan not only sang Carnatic rag, but even the way he sang his sargam had a flavor of the Carnatic style. Ragas like Hamsadwani, Kalavati and Kannada have now become a part of the Hindustani repertoire. Abhogi, a variation of the raga, Kannada, is part of Gangubai's favorite repertoire. Akashavani, Dharavada. Dr. Gangubai Hangalavarinda, Hindustani Shastriya Gayana. Sahagayaki, Kumari Krishna Hangal. Harmonium, Shri Apajagankar. Tabla, Shri Sheshkiri Hangal. Kalavide, Rag Abhogi Hadutare. Madhile Ajaptaradali. Charana There Ayi. Dr. Gangubai Hangal.
When asked how she came to learn music from Savai Gandharva, Gangubai said, मग तुम्हाला गाणं कसं काय शिकायला मिळायचं ते आले की ते थोडस त्रास होत होतं मला खरं म्हणजे ते राहायच्या पुणे बॉम्बेकडे त्यांचे कंपनी त्यांचे गाणी अशी मध्ये मध्ये ते कुंडगोळ त्यांचं त्यांचं शेतीवाडी घर सगळं होत ना त्यामुळे ते हुबळीला यायचे तिथं ते दत्तोपन देसाईकडे आठ आठ दहा दहा वेळेस राहायचे त्यावेळेला मला शिकवायचे ते सदतीस साली कुंडगोळ लागले राहण्याकरता म्हणून त्याच्यानंतर मग मी तिकडे जायला लागले दोन चार वर्ष मी सतत गेले तिकडे जायचं सकाळी जायचं रात्री यायचं दुपारी जायचं असं करत गेले दस बिगॅन द रेग्युलर लर्निंग ऑफ यंग गंगुबाई इट मेन्ट कम्युटिंग एव्हरी डे बाय ट्रेन लिव्हिंग हुबली अर्ली मॉर्निंग फॉर कुंडगोल अँड रिटर्निंग लेट एट नाईट हर अंकल रामचंद्र हंगल वॉज हर एस्कोट बिंग अ गर्ल Gangubai could not stay at the Guru's house as other male disciples like Bhimsen Joshi did. But Gangubai was so completely possessed by music that she put up with all the hardships. She lived in her own world of music and thought of her lessons even as she traveled. <laughs> In those days, the profession of singers was not considered respectable, and in particular, girls learning music were considered a strange, low category of beings. As she walked the mile to the Guru's house from Kundagul station, people would come out of their houses, stare at her, and pass rude remarks. 
Gangubai would put up with such treatment and concentrate on her music. Today, Gangubai has come a long way. The young girl, steadfastly pursuing her lesson from her guru, has become one of the leading exponents and teachers of the Kirana Gharana. A gharana or a school is something unique to the Hindustani style of music. Though all the musicians sing the same ragas, each gharana has its own distinct way of using and presenting musical notes of a raga. There is a special way of vibrating the voice. These things have to be learned only from life contact with the guru. Gangubai remembers an incident about a guru when she had started going to Bombay regularly for singing over All India Radio. true teacher gives all that he knows to his disciples. He is a light in the darkness. 
Gangubai has been such a leading light to her pupils. Sita Hiribet is one of the oldest disciples of Gangubai and a top ranking artist of All India Radio. This is what she thinks of Gangubai's music even after 30 years of listening to it. I've been listening to her music for the last 30 years and even now whenever I listen to her music I still feel as if new enchanting worlds are opening up before me. When I went to hear her in a music concert about 30 years ago uh, the beauty of her music, that is a uh, deep and powerful voice, her style of singing and presentation, everything about it uh, completely fascinated me. And I was simply thrilled to hear her. What do you think of her as a guru? Uh, as a guru, she is uh, very patient and very affectionate and most unstinting in imparting training. I consider myself very lucky, extremely lucky to have had uh, music training from her. Sita, you think that Gangubai had made any contribution in bringing Carnatic music and Hindustani classical oh, music? Oh, yes, it? yes, certainly. Because, uh, you know, it's Raga Kalavati. Uh, you know, nowadays most people, most uh, mu uh, musicians know about that Raga, know that Raga and they perform it be it uh, vocal or instrumental. But actually, really it was she who first started singing it and popularized it. The traditional guru-disciple relationship is unique. No monthly fees are charged, but the disciple has to convince the guru that he is serious about learning music and prepared to take infinite pains to do so. The training of voice is an arduous task, for the basic foundation has to be right. Gangadhar has been learning music from Gangubai for only one and a half years. He has been in search of a proper guru for over eight years. He tried several teachers, but he was not satisfied. Being a minor functionary, it was not easy for him to go wherever he pleased. But he kept on searching and finally reached Gangubai. He has been learning only one raga, for the last one and a half years, because he has a lot to unlearn, he feels emotionally overwhelmed at his good fortune that Gangubai should have accepted him as her disciple. How did you come to Gangubai? When did you hear her first? I first saw her at a Dharwad music conference uh, held in connection with Ustad Rahmat Khan Sahib. I saw her, she was speaking regarding music in the conference. I do not know. She seemed me as if she is the goddess of Saraswati. And immediately tears came in my mind. And then only I firmly decided I should become the disciple of Dr. Ganguba and her at any cost. Therefore, I contacted Guruji and she blessed me. Kundgol has been put on the musical map of India by Savai Gandharva. Nadgirds of Kundgol have been patrons of music for generations. Their position goes back to the days of Adil Shahi kingdom of Bijapur. It was at their house where his father worked as an assistant to the estate that Savai Gandharva met Ustad Abdul Karim Khan and started learning music from the maestro. Later, Savai Gandharva accepted Nana Saheb Nadgir as his disciple. After the death of Savai Gandharva in 1952, Nana Saheb started the tradition of a music festival to commemorate the death anniversary of his guru. After Nana Saheb's death, the task has been taken over by a committee. Well-known musicians as well as young talent come to this place from all over the country to pay their tribute to Savai Gandharva. The 500-year-old walls of this mansion have been witness to many a memorable concert.
This year, too, the arrangements for the festival have begun. It is a unique festival in many ways. It not only attracts the elite from the cities, but also village folks and ordinary peasants. There are no entry tickets, no food coupons. What is contributed voluntarily is accepted. and the musicians live and eat together for two days and participate in a unique musical experience. On the ninth day of the dark fortnight of the waning moon of the month of Bhadrapada, lovers of music have started arriving. They come by train, by bus, by tempos, by tractors, by bullock carts and on foot. It is a touching musical homage to a great guru and singer, Savai Gandharva. For two days, the music lovers had a feast, listening to Hindustani music, both vocal and instrumental. And now the eagerly awaited event has just started. Gangubai has started to sing Raga Jogya. Dawn peeps in through the skylights of the concert hall. Outside, people have started their daily activities. The sun starts its passage across the sky but inside the munch, the concert goes on.
No doubt, Gangubai owes her art to her guru, Savai Gandharva. But the passion for music, the urge to learn and work hard, Gangubai got from her mother, Ambabai. She was her first guru. Ambabai sacrificed a lot for her daughter. She died 50 years ago, but her memory is fresh in Gangubai's mind. <laughs> आणि माझ्या आई कर्नाटकी गात असे आजी कर्नाटकी गात असे असं होऊन सवन सरेगमचं शिक्षण सगळं माझ्या आईकडूनच मिळाले धारवाडला माझ्या त्यावेळेला हिंदुस्थानी प्रचार जास्त होता आणि मोठे मोठे गवई लोक तिकडे यायचे ऐकायला तेच मिळायचे आणि जास्त म्हणजे माझ्या आईलाच हिंदुस्थानी गाणं फार आवडायचे कोणाकडनं शिकायला लागला तुम्ही मग हिंदुस्थानी गाणं इथं कुलगुर कृष्टाचार्य म्हणून होते त्यांच्याकडे शिक शिकायला माझ्या आई इथं घेऊन आली एक वर्षभर मी त्यांच्याकडे शिकले आणखीन मग सवाई गंधर्वांकडे कसं काय शिकायला लागलात म्हणजे माझ्या आईला असं वाटलं की कृष्टाचार्यांच्या शिक्षणामुळे 
तिचं काय वाढत नाही गाणं तेवढंच अगदी ते उंगळी पाळ हे म्हणतात ना कोपट पंजरे असे असं ते होते दृष्टी काय हिला मिळत नाही म्हणून तिनं एकच वर्ष तसं बंद करायला लागलं तुमची आई कर्नाटकी गाणं गायची तुम्ही हिंदुस्थानी गाणं गायचा ते कसं काय चालत आहे म्हणजे दोन्ही दोन्ही पद्धती घरामध्ये नाही नाही माझ्या आई नंतर गाणं सोडून दिलं तिनं फारच मोठा त्याग केला माझ्या आईने दलथामध्ये गात असत ना हो ना गायचे पण कुठे प्रोग्राम करायचे सुद्धा सोडून दिली मी छोटे मोठे प्रोग्राम करायचे त्या वेळेला खरा का फारच माझ्या आईने त्याग केला तिच्या वयाची पस्तीस वर्षातच ती गेली माझ्या वय त्यावेळेला वीस वर्ष अशी त्या आई मला मिळाली मी ती काहीच पाहिली नाही ती गेली त्यावेळेला मी गाड सुद्धा बंद केले परत रडायची असं दोन तीन वेळा केले त्यांना मला असं वाटायला लागले फुकट त्यांच्याकडनं पैसे कसे घे There were two other men who worked hard to revive the music in Gangubai. As Gangubai says, "Amche datto pan desa hai, ani maje mama he do he roz mama tam tabla gaye chhi, ani datto pan desa hai tambura vazat basa chhe don don taas ni ashe gaila basa ho, par mala ashe ek se basa tote mala radu gaye chhe. Par me ek desa sa vata lagle mala." माझ्या आईने माझ्याकरता इतकं त्याग केला म्हणून मला गावरून घेतले पाहिजे मी गायले पाहिजे असं वाटतो मी गायला सुरुवात केली Soon after, a gramophone company started cutting discs of Gangubai's music. When asked how this came about, Gangubai said, "The other day, my mother came to visit me. The people here came here to see Ramakant Rupji Manohar, the representative. They came here to see me. My mother came here to hear the songs of Gangubai. After that, I did some work in Karnataka. I did some work in Karnataka. I did some work in Karnataka. ठरवून ते गेले त्यांना एकदम सहा रेकॉर्ड आम्हाला द्यावं लागत असे म्हणजे बारा गाणी आणि मला हे आहे की त्यावेळेस अगदी आठवण आहे की मला साडेतीन मिनिटापेक्षा जात गाताही येत नव्हतं म्हणजे ठरवलेला ताना तेवढंच हे असं त्यावेळेला होतं मला फार जमलं होतं त्यावेळेस मग तुम्हाला फी वगैरेवरच मिळाली असेल नाही 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 फी गोष्टच काढू नका तिकडे आम्हाला मुंबई वगैरे दाखवायचे हिंडवायचे आणि जे जे प्रोग्रामच्या वेळेला रेकॉर्डिंगच्या वेळेला जे काही पाहिजे ते खायला आणून द्यायचे आणि असं करून आम्हाला पाठवून दिले आम्हाला दुसरं काही फी नाही काही असं दोन तीन वेळेला असं केले नंतर थोडं थोडं पैसे मिळाले आणि या बाबतीत तुम्हाला असं वाटते मी नाही सगळेच जाणारे बुद्धिस्ती काय कोणाला माहिती आहे आणि रेकॉर्ड होते ना हेच आम्हाला आनंद व्हायचं दुसरं काही नाही 
आम्ही रेकॉर्ड वरती गांधारी हानगल काही वरती गंगुबे होळी तर हे काय त्यावेळेला आम्ही हुबळीहून गेलो होतो म्हणून ठीक आहे ते गंगुबाई हुबळीकर म्हणून नाव घातले होते रे रेकॉर्ड वरती तिकडून आले थोड्या दिवसाने माझा रेकॉर्ड बाहेर पडला ते गंगुबाई हुबळीकर हे रेकॉर्ड वरचे नाव पाहून माझे मोठे मामा खूप रागावले ते संगी नाव हानगलवरून तेच पळके नि नग बाळ अपमान असते नो आज साल नोर होत इथं हुबळी आणि थाके शोण बंद भेटला नम हुट्टीज मनी सुद्धा निमर्त भेटी असं ते खूप रागावले मला नंतर मी त्यांना जाऊन सांगितले दुसऱ्यांदा गेले त्यावेळेला हे माझं नाव तुम्ही बदला त्यांना विचार पडला एकदम कस बदलायचं आणि ते म्हणाले तुम्हाला दुसरं काय नाव आहे का म्हटलं माझं जन्म नाव मात्र गांधारी आहे हा तसं करूया गांधारी हान ते गांधारी हानगल झालं आणि ते किती झालं तरी नेहमी सवयीमध्ये गंगुबाई हानगल असलेले आता परत ते गंगुबाई हानगलच राहिले तुम्ही प्रोग्राम करत असा म्हणजे कुठे आर्ट सर्कल वगैरे मध्ये का त्यावेळेला कुठल्या आर्ट सर्कल कोणाच्या घरात मुलगा झाला कुठे कोणाची बदली झाली त्यांना को वरची जागा मिळाली कोणाला असं होऊन काहीतरी प्रोग्राम माझे व्हायचे आणि ते सुद्धा पैसे किती वीस पंधरा वीस जास्तीच त्याच्यात सगळे साथीदार सुद्धा आम्ही वाटायचे त्याच्यात There were no creches, no nurseries in those days. Manual workers could take their children to their place of work. It was not possible for Gangubai to take her young children to her concerts everywhere. This was a major problem which Gangubai had to cope with. Gangubai recalls. <laughs> आणि मी गायला बसलो तरी तो रडायला इतका रडायचा की काय विचार नका मी तंबुरा ठेवलं तर गप राहायचं तंबुरा घेतलं की लगेच गायला सुरुवात रडायला सुरुवात करायचं शेवटी असं झालं किती म्हणून मला इतकं वाईट वाटत होते गाणं हे नको काही नको किती रडवायचं पोरानं पण तेही चालत नव्हतं गायला तरी पाहिजेच आणि त्याला सवय होऊ दे आमच्या आई काय हे तंबुरा सोडत नाही गाणं सोडत नाही म्हणून तो इतका रडून रडून थकून तिकडे झोपून जायचा असं करावं लागत असे आणि धारवाडला मुलांना बाहेरगावी गेले म्हणजे माझ्या मामाकडे ठेवून मी जात असे पुष्कळ त्रास सहन करावा लागतो आणि घरच्या लोकांना त्रास होऊ नये ते त्यांना काही मुलांना काही झोप झालेली असायची ते लवकर उठायचे तरडा लागायचे म्हणून घरच्या लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून बाहेरच्या कट्ट्यावरती मी जाऊन त्यांना घेऊन बसायचे असं ते कलकत्त्याला कलकत्त्याला पहिल्यांदा मी गेले ते मला लक्षात आहे की जदनबाई जदनबाई बॉम्बेला मी होते त्यावेळेला ते गंगूबाबू बोराल म्हणून ते त्यांना घेऊन आले आणि कलकत्त्याचे प्रोग्राम मी म्हटलं कसं जाऊ कलकत्ता एवढे लांब मला भीती वाटते नाही नाही तू फार चांगलं ऐकतात तुझा काही हरकत नाही असं ते बाईनी मला धीर दिल्यानंतर मी कलकत्त्याला गेले आणि तिकडे वेळ जाते तर मला तिकडे थोडीशी मला त्रास झाला आणि माझं नेशनल म्हणजे नऊवारी साडी आणि काष्टा बिस्टा घालून आडवे असे कुंकू असं सगळे माझं त्यांना काय हे ध्यानच वाटलं कोणाला माहिती अगदी किडीकिडीत होते आणि मी आणि माझे मामा असे आम्ही दोघे सगळीकडे हिंडायचे त्यांना ज्या दिवशी आम्ही पोचलो त्या दिवशी त्यांना म्हटले आम्ही कालिका मंदिराला जाऊन येतो म्हटलं आम्हाला गाडी दिली परत आम्ही घरी येतो तोपर्यंत सगळ्यांचे गाणी बिणी चालले होते तिसा वशन खासाहेब बसले होते ते गात होते सगळं काय त्यांना असं वाटलं की मला बघून त्या बाईला गाणं येते की नाही कसे गाणार हे कॉन्फरन्समध्ये असं त्यांना वाटलं पण मला म्हणायला लागलं की अहो सारिंगीवाले तबलेवाले आले उद्या तुम्हाला गायचं आहे थोडेसे त्यांच्याबरोबर गाऊन घ्या म्हणजे बरं होईल इथं नाही येणार नाही उद्या मी तिकडेच राहीन म्हटलं मी जेव्हा नाही म्हणाले त्यावेळेला मी सारीक्षण खासाहेब म्हणाले हे लोक घाबरले तुम्हाला बघून तुमचे शरीर असे किडी किडीत तुम्ही काय जाणार असं वाटलंय तुम्ही थोडं म्हणून घ्या म्हणजे त्यांना बरं वाटेल नंतर मी थोडेसे गायले त्यांचे समाधान झालं 
आणि दुसऱ्या दिवशी कॉन्फरन्समध्ये गाणं झालं आणि ते चांगलंही झालं गोल्ड मेडल वगैरे अनाऊन्समेंट झाली त्या दिवशी असं प्रोग्राम अजून उत्तम झालं ते म्हणजे मला फारच एक प्रकारची मला आनंद पण झाला आणि मला असं वाटलं की माझ्या आईने काही बघितलं आहे म्हणून मी आतमध्ये असे जाऊन असं माझ्या आईची आठवण झाली म्हणून असे बसले होते माझ्या आई नेहमीच गातानाच पाठीवरती तिचे हात असायचे आणि त्या दिवशी मला कुठवर जो कोणतरी असे पाठवते हात ठेवत होते मी असे ओळून बघितले वा बाई बहुत अच्छा असे म्हणत साईड उभे होते तिकडे नंतर ती बरं वाटल्यानंतर मला मनात राग आला हे लोकांचं काय आहे काय बायकाच्या होत्या अशा हा पाठीवरती हात ठेवतात इकडं तर इथंच असे वाटतं नंतर मग नंतर मला ते सवय झाली आता सगळीकडे ते आनंद वाटले म्हणजे ते असे ते व्यक्त करतात The Calcutta conference brought fame to Gangubai and she was invited to give concert in different parts of the country and even abroad. Her journey on the road of success had begun. Today, Gangubai has arrived. She is a maestro in her own right. She has trained many pupils, including her daughter, Krishna. Her young son has built a new house and named it Pavan Ganga, after her. But despite the respect and honors that have come her way, her simplicity and humility are disarming. When asked how she felt about her achievements, she replied, आनंद वाटतं पण एक एक वेळा ते असं वाटायला लागते की माझा आता ते टेप्स वगैरे मी ऐकते ना त्यावेळेला वाटायला लागते की आणखीन पुष्कळ पाहिजे होतं त्याच्यात 
आणि गाता नाही वाटतं पुष्कळ लोक चांगले चांगले म्हणतात मला असं वाटतं की याच्यात आणखीन पाहिजे होतं आणखीन पाहिजे होतं असं वाटतं आणि असं हे नाही सागर आहे ते काय पूर्ण होत नाही काय नाही असं म्हणाय तर प्रत्येक गोष्टीत संगीत आहे चालताना बोलताना आणि स्वर लय सगळ्यात आहे आणि तसं ते समजून घ्यायला असं वाटतं की आयुष्य काय पुरत पण एक गोष्ट आहे ते म्हणजे मी आता गात असते मला गाता गाता एक क्षणभर असे काय आनंद होतो परत मला ते प्रयत्न करते मिळायला कधी कधी मिळत नाही ते मात्र एकदा होऊन जाते एक इथे एक मला जाय त्यानं जाऊन विचारले मी असं का मला होत अगदी थोडा वेळ होतो परत मला पाहिजे तर मिळत नाही ते म्हणाले ते चमकून गेले खरं म्हणजे ते खरं सुख तेच आहे तू भाग्यवान आहे तुला ते मिळालेले तेच टिकवणं असं प्रयत्न ते ते सांगितल्याबरोबर मनाला एक प्रकारचं मला समाधान झाले Gangubai's life has been a life of fulfillment in terms of art and human relations. Her enthusiasm for new musical experiences is boundless. And that is why she ventured to try her hand at writing music for films. Today she must be the only woman classical musician to have done so. <laughs> The academic world acknowledged her excellence by conferring a doctorate degree on her. For a girl coming from a backward caste without much schooling and taking up a profession which was once looked down upon, the road has been long and arduous. <laughs> गंगामत म्हणजे असे नाव चालवतात ना होळी नाव असे चालवायचे त्याच्यावरतीच उपजीवन करायचे असं काही होत माझे मग तुमचीच मुलं मला त्यावेळेला पहिल्यांदा शिकायला लागली हा हा त्यावेळेला म्हणायला हरकत नाही तसं नाणी इंजिनियर झाला हो बाबू एम ए झाला आणि हे कसं काय तुमचं तुम्ही शिक्षण दिलं त्याला काय झालं नाही म्हणजे शिक्षण देण्याचे कारण म्हणजे माझे यजमान ते शिकलेले होते ब्राह्मण होते आणि माझ्या मुलांना शिकवले एवढंच नाही माझ्या फॅमिलीमध्ये सगळ्यांना शिक्षणाचं हे करून दिले त्यांनीच आणखीन मग तुम्हाला तुमची त्यांची भेट कशी काय झाली ते म्हणजे असं झालं मी त्यांना गाणं फार आवडायचे माझं गाणं ते वरच्यावर माझं प्रोग्राम ऐकायला यायचे घरी यायचे असं होऊन माझा संबंध वाढत गेला आणखीन मग तुम्हाला त्रास झाला असेल नाही कारण तुम्ही गंगामत हो 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 खूप त्रास झाला घरच्या लोकांची त्रास झाला पूर्वी ते फार ह्याचे होते ना पण आवडत नसायचे कर्मठ होते कर्मठ होते आजी पण कर्मठ आणि त्यांच्या आई वडील पण कर्मठ आणि असं होऊन पुष्कळ त्रास घ्यावा लागला मला म्हणजे ते आजारी होते हॉस्पिटल मध्ये मला कार्यक्रम आला बॉम्बेच आणि तुला गेलंच पाहिजे म्हणून बसले माझं तब्येत ठीक आहे आता फक्त अशा तर काय तू जा आणि मला माहिती आहे की ते का जा म्हणतात एवढे वेळ माझी कुटुंब एवढं मोठा पैशाची अडचण असायची त्यांच्याकरता मी राहिलं तर मलाच त्रास होईल या दृष्टीने तू जा म्हणायला लागले आणि जाताना असं काहीतरी म्हणाले की मला जर जीव माझं जीव तुम्ही घ्यात घालता आलं तर घातले असते काय कर फारच केलं माझ्या 
गुरुजी गेले नव्या दिवशी मला नॅशनल प्रोग्राम मध्ये जावं लागलं पहिला प्रोग्राम होता आणि मी मग पुण्यात त्यांचे जावे त्यांना मी म्हटलं मी नाही जाणार मी नाही जाणार काय म्हणे तुम्ही असं घेऊन बसलात खरं म्हणजे खरं गुरु करता तुम्ही करायचं म्हणजे श्रीधांजली तुम्हाला वाहन इतकं चांगलं हे मिळाले त्यावेळेला तुम्हाला गेलंच पाहिजे असं ते मी मुद्दाम आग्रहाने मला पाठवून दे नवीन पिढीला नाही नवीन पिढीला आम्ही जे काय दुःख भोगले ते माहिती होणार नाही Perhaps this is true. Each generation has its own cross to bear. The younger generation today may not know what difficulties, what hurdles Gangubai had to face. But one thing is certain. Her music transcends all this and is timeless. It reaches out to both young and old alike. According to the Indian music tradition, that music is considered transcendental and perfect in which the swar the geet and the nitya that is musical phrases song and dance blend harmoniously the music must provide room for the dancer to interpret the theme independently and yet be able to come together at appropriate rhythmic junctions to form a harmonious whole Gangubai's music attains the supreme perfection.